史剧《山河月明》开篇便是洪武五年朱元璋第一次北伐。作为大明朝对手的王保保出场，锤爆了朱元璋的手下大将李文忠，潇洒地扔下一句：“可惜不是魏国公。”这里的魏国公便是徐达，朱元璋麾下的将帅第一人。王保保和徐达之间不仅有私人恩怨，更牵扯到一出百年公案，那便是天下第一大帅的归属问题。谁才是那个英雄辈出年代里的第一人？王保保不是汉人。而是地地道道的蒙古人。当时朱元璋这边的人不了解情况，误以为他是河南沈丘的汉人，后来投靠了袁廷，因此在骂他是忘中国祖宗之姓，反救胡虏禽兽之名。王保保就这样被误会了六百多年，直到一九九零年，洛阳出土了王保保父亲的墓志铭，才解开了他的真正身世。王保保原名阔阔铁木儿，蒙古博叶台布人，从小就过继给了舅舅察罕贴木儿。元末红巾军旗爆发后，察罕贴木奉命带兵镇压，王保保也一起从了军。一千三百六十一年，察罕铁木儿被杀，二十岁的王保保被推举为首领。当朱元璋谋划北进中原的时候，元朝内乱不断，身为皇帝的元顺帝早已不能掌控全局，王保保也正忙着和元朝其他势力抢地盘。朱元璋的大军趁着元朝内斗的时候，轻易占领了山东和河南。冰封直指袁大都，在攻占大都的时候，朱元璋有意叫徐达放走了元顺帝。之所以要这么做，是有两方面的考虑。第一，元朝素来有内斗的基因，把元顺帝赶回草原，让他们自己内耗，慢慢的消亡，这样可以减少明君的损失。第二，对于朱元璋来说，元顺帝毕竟是他曾经的君主，如果直接杀了元顺帝，后世难免会落个弑君的名号。但是朱元璋没有想到。元顺帝的出逃，并没有加速蒙古人的内斗，反而让他们暂时的团结在了一起。王保保就是这个时候开始和朱元璋正面作战了。暂时聚拢人心的元顺帝下令，驻扎在山西的王保保率领手下十万大军出居庸关，回防大都；驻扎在陕西和甘肃的李思齐、张思倒出潼关进攻河南。要说元顺帝这个安排，还是比较有章法的。可惜他的对手是朱元璋，在攻克大都后。朱元璋把他改名为北平，命令孙兴祖留守，让徐达和常玉春南下攻打冀中，作为进攻山西的跳板，同时把正在征南的汤和紧急调了过来，作为徐达的先锋部队。汤和接到命令后，紧急北上，经过河南到达山西，在韩店与王保保遭遇，结果汤和大败。这是元顺帝逃出大都后打的第一个胜仗，他非常高兴，封王保保为齐王，并把收复大都的希望。全部都寄托在王保保一个人身上。王保保集结主力部队，北上出雁门关，经居庸关赶赴大都。面对王保保的来势汹汹，徐达冷静分析认为，大都有孙兴祖留守，而且有坚固的城墙，一时半会是打不下来的。反而是王保保倾巢出动，太原防守空虚，是一个难得的战机。因此，徐达果断命令进攻太原。当时王保保刚走到河北涿县，听说太原老巢被攻击了，赶紧回师救援。没想到正好中了徐达的计，围点打援才是徐达的真正目的。王保保手下有个将领，名字有点寒碜，叫呼比马。他投降明军后，成了带路党，带领一个特勤小队，趁着黑夜搞了一把斩首行动。可惜王保保没有睡觉，而是在夜读兵书，听到动静后赶紧逃了出去，因为走得急。脚上只穿了一只鞋，只带了十八个人完成了突围，剩余的四万人马全部都成了明军的俘虏。由于不久之后，主将常玉春就病逝了，朱元璋的北伐也暂时告一段落。而逃到甘肃的王保保也没有善罢甘休，他在甘肃招兵买马，很快又发展到了十几万人的规模。他还劝元顺帝放弃印昌，回到和林。和林是蒙古帝国最早的都城。成吉思汗的儿子窝阔台当大汉的时候修建，位于现在的蒙古国河爱山南，距离乌兰巴托三百六十五公里。一三六九年十二月，王保保带兵包围了防守兰州的明军将领张温，并杀害了前去援助的将领余光。在这种情况下，朱元璋考虑再次北伐。一千三百七十年，朱元璋任命徐达为征虏大将军，李文忠为左副将军，冯胜为右副将军。北上出击北元。当时，王保保虽然包围了兰州，但是久攻不下，于是他就遗失甘肃定西，每日派出游兵对当地百姓进行抢掠。徐达带领大军在沈儿峪驻扎下来，他
他派人每天晚上制造噪音，骚扰王宝宝的军营，让他们彻夜不能休息。一连很多天，突然有一天没有了噪音，王宝宝的手下们以为终于能睡个安稳觉了。就在这个夜晚，徐达的部队突袭了王宝宝的大营，王宝宝再次带着老婆孩子逃跑，他们靠着几块木头渡过了黄河，逃回了河林。徐达派郭英去追，还是没有追上。沈儿玉之战是大明第一次北伐中的一个大胜仗。徐达俘虏了元朝官吏一千八百六十五人，将校士卒八万四千五百余人，马一万五千二百八十匹及大量陀螺驴杂畜。李文忠这边负责抓捕元顺帝，但还没来得及赶到，就听说元顺帝死了，太子继位，就是后来的元昭宗。于是李文忠快马加鞭的往印昌赶。等他到的时候，元昭宗已经带着人跑了。这次他跑得比较彻底，回到了他们的老家漠北河林，在河林。王宝宝和元昭宗终于见面了，在明军的持续打击之下，北元君臣之间终于放下了隔阂，联起手来对抗明军，以图恢复元朝的统治。元昭宗任命王宝宝为中书右丞相，全权负责复兴大业。首次北伐，大明三路大军全部胜利。但是朱元璋并没有被胜利冲昏了头脑，他逐渐认识到大明真正的敌人是王宝宝。这是一个打不死的小强，也是元朝最后一个战士。无论失败多少次，他总是会东山再起。可以说，没有王宝宝撑着，北元早就散了。朱元璋对他的评价非常高，称呼他为天下第一奇男子，并且朱元璋晚年说他有三件遗憾的事情：第一是没有得到元朝的传国玉玺；第二是放走了元顺帝的太子；第三就是没有擒住王宝宝。朱元璋对王宝宝实行萝卜加大棒的方式，一方面，朱元璋把王宝宝的妹妹许配给秦王朱爽，这个女人就是《倚天屠龙记》里面赵敏的原型；另一方面，朱元璋也在积极谋划进行第二次北伐，也就是历史剧《山河月明》一开场讲的那次北伐。电视剧中，蓝玉抓到了王宝宝的老婆，看这个女人又几分姿色，蓝玉忍不住冲动占有了她，但是她的手下却几次强调。皇上出征前有令，不得为南王宝宝的家属，因为他的妹妹就要嫁给秦王了。这一点倒是符合历史，这就是朱元璋的矛盾点。他一方面想铲除王宝宝，另一方又爱惜人才，想把王宝宝收归己用。一千三百七十二年，朱元璋再次派出三路大军进行北伐，这次王宝宝采取了诱敌深入的策略，一步步地把明军诱到了包围圈。出雁门关外。徐达的先锋蓝玉就遭遇了援军，追到图拉河后，王宝宝佯装战败，向河林逃去。心高气傲的蓝玉一路追击，结果被以逸待劳的王宝宝部下歼灭了主力部队，明军损失一万多人。东路军李文忠在图拉河击败了援军，但是很快被援军包围，损失惨重。第二次北伐以大明的失败为告终。此后多年，朱元璋没有再进行北伐。王宝宝和徐达交手两次，战绩是一胜一负，双方难分伯仲。朱元璋评价王宝宝是古今奇男子，对徐达的评价则是古今第一人。不过朱元璋毕竟与徐达关系莫逆，会偏向徐达也在情理之中。而被朱元璋称为奇男子的王宝宝，在挫败明军第二次北伐之后，就再也没有回到中原，一直生活在漠北，也没有对明军发动大规模的战争。只是沿长城进行一些小规模的抢掠活动。一千三百七十六年后，王宝宝再也没有出现在历史记载中。至于何时去世，已无从得知。至于他的妹妹，在秦王府里过得也不怎么样。秦王不喜欢这个蒙古女人，对她相当冷淡。明朝历史上共进行了十三次北伐，朱元璋八次，朱棣五次，甚至明成祖朱棣就是死在第五次北伐途中。但是这一切依然没有彻底消灭蒙古人，甚至在多年之后，还玩出了差点让大明王国的土木堡之变，没有彻底消灭蒙古人，或许是朱元璋最大的遗憾吧。